Le doudou des bois. Le doudou des bois d'Angélique Villeneuve et Amélie Videlot aux éditions Sarbacane. Il est arrivé quelque chose de terrible à Georgette. Voilà comment ça s'est passé. Ce jour-là, elle était partie se promener dans les bois. Sur le chemin, elle trottinait. Ça sentait si bon tout autour. Ça sentait la terre, la pluie dans les arbres et les champignons. Ça sentait l'odeur de la chasse au trésor. Quand le trésor, c'est des plumes, des écorces mouillées, des châtaignes. Oh oui, ça sentait bon Georgette en avait le nez et les yeux tout contents. Elle a installé son doudou sur les feuilles. « Comme c'était joli Regarde !» Là, le gris si doux, par-dessus le rouge et l'orange et le brun des forêts. Elle s'est penchée pour renifler. Hum, mmm, l'odeur du dodo, l'odeur du dehors l'odeur de la mousse et du ciel tout là-haut. Mais le soir, quand elle est allée se coucher, elle a senti qu'il lui manquait quelque chose. « Oh Le doudou gris Il était resté là-bas, dans les bois !» Posé sous le grand noir du ciel, par-dessus les feuilles rouges. Pauvre Doudou tout seul, et pauvre Georgette, seule aussi dans son lit, qui pleure maintenant au creux de son oreiller. Le lendemain, elle est retournée dans les bois. C'était le même chemin, les mêmes arbres, les mêmes feuilles. Ça sentait toujours bon, les branches, la pluie, les champignons, un peu les vers de terre aussi. Mais nulle part ne paraissait le doudou gris aimé. Georgette est une petite personne courageuse. Elle s'est appuyée contre un arbre et elle a décidé qu'ici, dans ces bois, elle se dénicherait sans tarder un doudou bien à elle, très doux, qui sentirait comme l'autre, peut-être même meilleur. L'odeur du dodo l'odeur du dehors. Alors, tout elle s'est mise à renifler, à toucher. Ici, cette feuille jaune et rouge comme un soleil découpé. C'était beau, c'était merveilleux, mais ça n'allait pas. Une feuille, ce n'est pas un bon doudou pour Georgette. Ça n'est pas assez mou. Son nez, sa bouche, lui ont dit non. Là, cette châtaigne qui venait de tomber à ses pieds, ainsi qu'on tomberait du ciel, c'était tout neuf, mystérieux comme un hérisson. Mais ça n'allait pas. Une châtaigne, ça n'est pas un bon doudou pour Georgette. Ça pique sa joue, ça pique sa main. Ici alors, cette flaque où se reflétaient les nuages, c'était joli et c'était gris. Ça avait la bonne taille. Mais ça n'allait toujours pas. Une flaque, ça n'est pas un bon doudou pour Georgette. Entre les doigts qui voudraient l'attraper, ça s'échappe en petit ruisseau froid. Franchement, c'était décourageant. Et puis soudain, derrière un très vieux chêne, enfin, voilà exactement ce que cherchait Georgette. C'était gris, c'était tiède, c'était doux. Ça sentait bon le dodo, ça sentait bon le dehors. Elle l'a rapporté jusqu'à sa chambre, la gardait tout près d'elle pendant qu'elle jouait avec son train, pendant qu'à sa poupée, elle racontait une histoire. Au début, bien sûr, 
ça n'était pas encore habitué à ce nouveau métier de doudou. Ça a voulu s'en aller. Mais Georgette l'a attrapé par un bout et gentiment reposé là, sur ses genoux. Ça sentait toujours aussi bon. C'était toujours aussi doux. Alors elle le reniflait et frottait son nez et le mâchonnait comme avant. Elle faisait avec son ancien doudou gris. Il faut croire que Georgette sait vraiment s'y prendre avec les doudous. À l'heure qu'il est, il est toujours là. Il se tient à peu près tranquille et Georgette n'est plus triste. Dans les petits loups gris, il y a la douceur du dedans et l'odeur du dehors. Et tout ça est à elle, là, assis sur ses genoux. Fin 